Всем привет, меня зовут Александр Пазенко И сегодня 14 день эксперимента, который я сам себе придумал Суть эксперимента очень проста Я пообещал себе, что буду на протяжении 30 дней снимать видео на разные темы И <смех> веселить вас Так вот, прочитал смешной комментарий Типа, чувак, познаки... подскажи, как закадрить девочку И как, типа... <смех> с ними познакомиться и у меня сразу же есть ответ для вас Азиз, ты готов? короче, блядь начальная, начальная фраза вступительная давай, давай, только громче ну да, я думаю, что нужно взять и просто забить на эту малышку нет, как ты перед этим говорил? Как перед этим? Ну, в принципе, то же самое сказал, что нужно просто забить и не уделять им внимания. И все, пока... Он... Не, так вопрос, как закадрить, блядь, и спрашиваешь, что сделать, чтобы, чтобы перестали да познакомиться с бабой. Нах... Нахуй она нужна, эта баба? Хорошо, типа, твоя именно она найдется. А если ты будешь выпендриваться и строить из себя кого-то, кем ты не являешься, то вряд ли ты закадришь балл. Потому что мы мыслим мозгами, а женщины не чувствуют все. Они любой фальш почувствуют. Если, конечно, она не тупая и не тупая. Поэтому кадрить бухую. Да, поэтому а, такая хуйня не работает. Правильно? Ну, на тело, которое твое, твой уровень или выше, конечно, не работает. Простите, дамы. Что, блядь, какой уровень? Я нихуя ничего не понял. Ну как, это ты можешь бомжиху снять, да? Ну. Типа подойти, я бомжиху, у меня да. есть дом, да. еда. Да. Ну это, это не твой уровень, правильно? Ну. И, а если женщины, ну так же, как и мы, мужчины, вообще люди по уровням, так сказать, твой, твой ареал обитания, твоя фауна. Вот, соответственно, Короче, ты как бабу принцессу. Ей. Как? Будь собой, Максим, будь клевым, будь, кайфуй от жизни. Какие еще советы? Я могу, конечно, рассказать пикаперские эти все советы, шаблоны, блядь, как разговаривать с женщинами. Но это полная хрень, ребята. И не ходите на пикаперский курс. Это полная хуйня. Ну и что им делать, если они хотят познакомиться с девочкой? Пусть пробуют методом проб и ошибок. Подойди на улице, попробуй заговорить с какой-то малышкой. Не обязательно та, которая ты без ума. Но будет круто, если ты сразу пойдешь к самой красивой. Да. Вообще-то красивые женщины, они обделены вниманием, так же как и, по сути, красивые мужчины. Тем вниманием, к которым они стремятся. А те, кто ниже уровня, конечно, им выделяют внимание до утра. Так все грустно звучит. Все вообще грустно. Я смотря как взглянуть, надо одевать розовые очки и как хватит жизни. Хватит меня снимать. Короче, нахуй вообще кого-то кадрить. Зачем? кого-то кадрить, ну типа все должно происходить естественно все эти процессы максимально ебань Азиз, давай полезем на крышу посмотрим, что там есть не, просто кто-то на крыше лазит ебать, кто-то ходит по крыше я бы, блядь, очень хотел бы знать, кто Египтянин Ты лучше там пейзаж так что не нужно никого кадрить. Все должно быть естественно. Просто видел. Я когда вижу такой, я сразу такой, о, привет. Если я понимаю, что это человек моего уровня. И все, и автоматом все естественно. Все идет диалог, идет э, поцелуй, секс там вообще. Ну, не знаю, я обычно, когда нахожу своего человека, но через два часа мы уже видимся. И еще через полчаса мы уже едем в отель трахаться. Вот и все. Ну, типа, все естественно. Самое главное еще забить на результат. Быть максимально расслабленным. Спасибо, что сел на мой. И тогда все будет чики-пуки. Когда ты расслаблен, и ты чувствуешь, что ты контролируешь ситуацию. Просто всегда это чувство держать. Это будет Тебе не, не, не пора это? Да, я пошел на мой. Короче, ничего не надо кадрить, нужно просто... Вы должны понимать, что их очень много. Вот реально, девочек в этом мире дохуя. Ну вот, 
Уясните себе, как правило, что нет такого понимания, как последняя баба в моей жизни. Это единственная любовь в моей жизни. Это самая лучшая телка в моей жизни. Нет, это просто самая нормальная телка в данный момент. Вот и все. Похуй, какая она, на Порше или хоть бомжиха, если вы просто подойдете к ней и скажете, запиздитесь с ней, о чем угодно вообще, просто так или... Я обычно сходу подхожу и говорю, ебать у тебя классные кроссовки, нахуй. А ну снимай, сука, быстро. Вот и все. И как бы оно все должно быть естественно. И плюс кроссовки. И плюс кроссовки, да. Ну это в моем случае. Не, ну блядь. А что, я просто, ну, если я бывает спрашиваю кого-то, говорю, вот, ты не хочешь мне вот это подарить, например? Или говорю, когда будешь выбрасывать, говорю, я у тебя куплю. И тогда человек такой, о, да, точно надо будет Саньку подарить. Короче, все естественно, все просто. И баб да хуя, просто увидели, понравилось вот прямо сейчас, не завтра, не потом я подойду. А вот прямо сейчас именно надо научиться быть тем мужиком, который, блядь, перестает ссать и делает, блядь, лезет в огонь, прыгает с крыши, ему похуй что, лишь бы, блядь, быть собой. Вы всегда это чувствуете, да? Это как чувство перед дракой, типа, въебануть первым или не ебануть первым? Бейте всегда первым. Вот, вы видите сейчас человека, который бил всегда первым. Хоть и не нужно было это делать, понимаете? Но, тем не менее, попробуйте поиграть со своими страхами. Увидел, подошел. Да, нормально, они уже чуть умненькие, уже четвертый день, уже чуть-чуть, уже думают чуть-чуть, уже на пальцах считают, эти отвечаю. Уже ходят, не опираясь руками, его полы, ходят. Короче, увидели, подошли, их дохуя нет, так нет. Сказала нет. Пока, блядь. Нет, нет. Да, ну типа, блядь, да я в своей жизни тысячу раз подходил, просто бухущий или под чем-то где-то на тусе в клубе, говорю, ебать, говорю, ты вкусно пахнешь, я так хочу тебе выебать. И все, и она такая же стоит, такая же, вау, она в таком вахуе, что мы просто сразу и ебемся там же на полу. Правда, столько болячек у меня было на писюн из-за того, что я в туалетах, в клубах трахался, ну похуй. Это ты, я здоров, бабы, все нормально, это давно было. Да я уже пропиздился, блядь, прикинь. Уже, блядь, пропиздился. У меня много таких смешных историй, но не сейчас. Я стесняюсь. Ну, короче, это легко. Их миллиард, и поэтому вы хоть можете миллиард в день делать попыток, подойти и просто говорить. Я всегда говорю то, что я думаю. Я говорю, блядь, ты мне нравишься, идем со мной. Она говорит, идем, все. Она мне заебала, говорю, так, у меня дела, говорю, пока, увидимся. А, и она еще больше охуевает, понимаешь, что... И... А если говорит, не идем, после Да, если она говорит, не идем, ты такой, блядь, хорошего дня, малая, блядь. То ты меня запомнишь, сучка, ты меня запомнишь до конца своих дней. Ну, я говорю, это приколы, они ржут, но я, я просто, я с ними всегда шучу. Я с ними, ладно, одно правило. С бабами надо общаться как с детьми. Вот просто как будто это дети маленькие, глупенькие. Вот я их так воспринимаю, поэтому у меня с ними пиздец легко. Даже если она будет стоять, орать там, усраться, там, что-то пытаться мне доказать, я просто один раз пошучу или два, и она сразу растает и закроет ебало. Даже не придется ей говорить, закрой ебало, шлюха ебаный. Жестишь. Я просто начал вспоминать вот эти, знаешь, когда бабу надо угомонить, и ты такой, опа, сейчас я сейчас закрою, сейчас мы ее притормозим. Ну, короче, это очень весело. Это и просто игра. Блядь. Эм... Да, бабы чуть выебываются, но нормальные есть. Всегда по глазам видно. Я вообще за километр своих людей вижу. Я в глаза смотрю, я все. Я вижу, это мой тип. Я уже бегу, говорю. Не знаю, как-то я так всегда за рекламу, что ли. Ну, то есть... Чувствуете? Вот, чувство. I feel it. Это охуеть как круто. У вас нету сигаретки, пиздец. Не курю, блядь, со вчера, блядь. И хочется курить, у вас нема. Сука. Ну ладно. Я свою миссию выполню. Вы там задавайте вопросики. Более поконкретнее про девочек я вам расскажу, потому что это очень смешно. Эй. Смотрите, видите, котик. Котик играет. Да, да, детки, детки. Класс. Бля, 10 минут пиздели, прикинь.